todos y bienvenidos nuevamente al canal. En el video de hoy los vamos a llevar de camping en la provincia de Nuevo Brunswick. Pero como nos gustan alojamientos un poco inusuales, vamos a pasar la noche en una carpa suspendida entre los árboles. Todos los veranos visitamos a mis suegros en la ciudad de Fredericton. Y después de unas semanas en la ciudad, Samuel y yo decidimos ir a pasar unos días en el parque provincial Mactaquac. Este es uno de nuestros lugares favoritos en las afueras de la ciudad, así que los invitamos a que vengan de paseo con nosotros. Bueno, todos, bienvenidos a Mactaquac. Sí. Hemos llegado. Esta es una zona afuera de la ciudad. ¿Qué tan lejos? Sí. Dirías? Más o menos 20 minutos uh, desde Fredericton. Sí, y es sí. una linda zona para hacer un poco de senderismo, trekking. Uh -huh. um, hay lindos senderos por el bosque. Sí. Así que todavía tenemos unas cuantas horas antes sí. de que podamos hacer el check-in a nuestra uh -huh. carpita flotante. Sí. Así que vamos a ir a caminar un rato. Para mí, en el bosque, the el clima está perfecto. Sí. sí, hoy es un día de mucho calor, creo que va a ser uh -huh. como 30 grados, más de 30. Sí. Así que gorrita para el sol, para sí, no quemarse. Nue nue nuevo gorrita. Ok, sí. muy bien. Samuel parece que se va de pesca. Sí. Vamos a caminar. Vamos. Vamos. El Parque Provincial Mactaquac es una área boscosa a las orillas del río St. John. Tiene muchas rutas de senderismo, un campo de golf, un campamento, una playa, un puerto y mucho más. Aquí estamos paseando por el bosque. Queríamos mostrarles la nutria. La vez pasada que estuvimos acá, vimos una nutria, porque hay como una pequeña laguna, uh -huh. pero hoy no está. <risa> estuvimos esperando y es un día de bastante calor, todo está tranquilo, no, sí. no se escucha ni un bichito. No personas. No hay gente. Sí. Somos los únicos no en este gente. sendero, sí. Um, pero huele tan rico. El olor de pino y cedro. Sí. Es tan lindo estar en el Tranquilito. bosque. Tranquilito. 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 Exactamente. Ya, así que vamos a seguir caminando un rato más hasta uh -huh. que ya sea hora de ir a hacer el check-in. Después de esa caminata, manejamos unos 10 minutos y llegamos a la carpa suspendida. Este video no es un review de la carpa, pero para aquellos que estén interesados, la carpa es una Tent Style Connect para dos personas, también hay otras más grandes que son para tres, y la carpa también tiene un sistema de anclaje de tres puntos que crea una superficie tensa y viene con una cobertura impermeable para días de lluvia. Bienvenidos a nuestra carpita. ¡Tarán! Esta va a ser nuestra casita. Esta noche alquilamos una carpa flotante. Está suspendida por tres árboles aquí en el medio del bosque. Estamos como a 30 minutos en las afueras de Fredericton y teníamos ganas de escaparnos de la ciudad por unos cuantos días. Alquilamos este lugar por Airbnb. Como siempre, nos cobraron creo que como 70 dólares la noche, 70 canadienses. Um, hay una señora que tiene como un hospedaje ahí arriba, una hostería, y es una propiedad bastante grande, así que también alquilan esta carpita los fines de semana. Yo no soy de hacer camping muy seguido, creo que la última vez que hice camping fue tal vez 10 años atrás, um, y nunca me he quedado en una carpa así, una carpa flotante. Así que les quiero mostrar cómo es, porque lo veo bastante divertido, es algo diferente, ¿no? Ok, entonces así es como funciona la cosa. Tenemos estos cierres para que no entren los mosquitos. Estamos en el medio del bosque. Hoy no, no nos están molestando tanto, no es como en Ontario. Um, así que lo abrimos y nos subimos. <risa> uh, uh, hemos estado comiendo uh, 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 muchos postres. Cortitas. 
Tal vez, tal vez unos kilitos de más, ¿no? Esperen hasta que se suba Samuel, ahí vamos a ver quién está gordito y quién no. Um, sí, así que aquí estamos dentro de nuestra carpa y vamos a dormir así, ¿ok? Nos vamos a estirar en esta dirección, pies para allá, nos dejaron almohadas, colchas. Uh. No vamos a pasar frío esta noche con seguridad, hace como 30 grados. Um, tampoco no va a llover, hoy nos ha tocado un lindo día de sol. Y sí, ¿qué más les quería decir? Ah, también tenemos como una cobertura por si es que llueve, no va a llover, así que no va a hacer falta utilizar eso. Y la señora, la anfitriona de este lugar, um, también nos estaba diciendo que se le puede quitar este mesh para los mosquitos, pero creo que no es, no es época para eso, va a hacer falta. Um, nos dejó también estas bolsitas para que podamos poner nuestros zapatos durante la noche. Nos han dicho que acá se pueden ver zorros, ciervos, patos, ¿qué más? Ah, nos dijo en la noche a veces se pueden ver luciérnagas y um, bueno, también es zona de osos, pero ella dice que nunca oso, se ha encontrado sí. con un oso. Uh -huh. Así que no creo que tengamos que estar muy preocupados sobre eso. Pero sí, aquí es donde vamos a pasar la noche. Así que ahora vamos a bajar y les muestro la platita que tenemos ahí abajo. Aquí estamos en nuestra playita, no sé si pueden escuchar, pero hay barcos, todo tipo de barcos, botes, 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 botes creo que son más pequeños. También hay gente haciendo kayaking, um, saliendo en canoas, gente nadando, hay una playita más por allá. El agua medio marrón, no, no creo que vayamos a nadar, un poco marrón y con algas. Uh, Muy frío. Y, y frío también, y frío. Sí. pero eso es, ahora vamos a regresar a Mactaquac, vamos a caminar un rato más antes ¿Sí? de cenar en un lugar que se llama sí. Moco. Muy grande cena. Grande cena, sí. Moco, pobre restaurante, no tiene un buen nombre en español, mm. no le queda bien, pero sí. así se llama el restaurante. Y estuvimos ahí el, el verano pasado uh -huh. con tus papás y yo me acuerdo que comí una pasta con mariscos, sí. deliciosa. Sí. Y no papas fritas con uh, salsa espacial. Ah, putin, putin el, el plato exactamente. canadiense, sí. sí. Así que vamos a ir a cenar. Ya tenemos una reserva para sí. las seis. Las seis, sí. seis de la noche. <risa> seis de la noche, en Canadá se cena temprano. <risa> um, sí, así que vamos, nos vemos en un rato. Vamos. Ahora estamos caminando por el sendero del castor, sí. pero, pero, Nada. ya no hay castores, cero castores porque se comieron todo lo que había para comer en esa zona, cortaron todos los árboles que podían cortar y sí, los tuvieron que mover a otra parte, no sé si a otro parque, otro lugar en la provincia, así que en esta zona ya no se pueden ver castores. Um, ahora somos los únicos paseando por este sendero, ¿eh? Uh -huh. No hay nadie. Nada, personas. No. Nada, nada. Es porque hace mucho calor. Sí. 
Ahora es Exactamente. Hay mucho, una mucho calor. Ola de calor que está pasando por el sur de la provincia. Sí. Así que estamos sudando duro. Pero También tengo hambre. Nos está entrando hambre, así que vamos sí. a ir al restaurante ahora. Pronto. Pronto. Y sí, te voy a pedir sí. pasta. Vamos pasta. a comer algo. Vamos. Vamos. De ahí manejamos al restaurante Moco Kitchen, que está ubicado en el campo de golf. Tienen ricos platos con ingredientes locales. Samuel y yo ya sabíamos que íbamos a pedir antes de llegar. Yo pedí el mismo plato que comí la última vez que estuve en este, en este restaurante, un año atrás. El fettuccini con mariscos y pescado. Vine con camarones, um, ostiones y el pescado es haddock. No sé cómo es eso en español. Una salsa, una crema blanca, queso, pan tostadito con manteca. Delicioso. Samuel, ¿qué pediste para tu cena? Sí, para mí, uh, pescado fritas uh -huh. y papas fritas. Uh -huh. Papas fritas. Muy, muy rico. Rico pado, pescado. Mm. <risa> muy, muy rico. Cuando vinieron con el menú de postres, Samuel no pudo resistir los dulces y se pidió una torta de zanahoria con queso crema y un cheesecake con chocolate, caramelo y nueces. Sus dos postres favoritos. aquí en nuestro pequeño campamento ha levantado el viento se pueden ver olas en el lago uh -huh. um, pero nos queríamos sentar a tomar unas cervezas de yeah, la Leo. provincia sí. salud de nuevo Brunswick sí. de nuevo Brunswick desde Fredericton desde St. John uh -huh. son de dos ciudades aquí en la provincia uh -huh. esta es de Fredericton donde viven los papás de Samuel sí. y esta es de St. John donde viven tus tíos <risa> así que conocemos los dos lugares y tienen buena cerveza sí. la mía tiene jugo de pomelo y también de mandarina y para mí Maritime Pale Ale uh -huh. no sé en español no Pale tampoco. Ale? Sí. no sé mucho no. sobre cerveza <risa> pero salud salud uh -huh. ah, muy refrescante uh -huh. distinto sabor Riquísimo, riquísimo. Está rico. Espero que nos puedan escuchar, no sé, con todo este yeah, viento. Perdón. No sé si el micrófono está, estará funcionando o no. Sí. Pero también compramos wow. otra cosa para mostrarles. Estas son unas papitas con sí. sab sabor a langosta. Sí. Este producto distinto de, sí. de Nuevo Brunswick. De Nuevo Brunswick, de, sí. de esta provincia, sí. Sí. Papitas con sabor a langosta del Atlántico. Así que vamos probando. Uh -huh. Este color, sí. naranjada. Mm. Wow. Mm. Muy bien. Para mí tiene más sabor a, a ahumado que otra cosa. No le siento tanto la langosta, pero están ricas. Sí. Uh -huh. mm. Estamos adentro de nuestra carpita. Bienvenidos. ¿Cómo estás? Muy bien. Samuel. Tiempo por cerveza. Samuel se comió dos postres hoy día. Uh. Así que ahora creo oh. que está sufriendo. El, el gordito. El gordito. Él, él se llamó el gordito. El, el gordito. mismo. El grande gordito. Um, ya no, el postre oh. estuvo rico. Era una torta de zanahoria. Uh -huh. Y... ¿Qué fue el otro postre? Torta de queso. Ok, era un cheesecake de chocolate con pecanas. Con pecanas. Y un y caramelo encima. Caramelo y chocolate. Ya, yeah, así que fue bastante comida. Y sí, son las 8 de la noche. Todavía es de día. Hay bastante luz todavía. Así que estamos aquí descansando un rato. Salud. Esperando que oscurezca un poco más para ir a dormir. Es un día de viento, así que... Uno puede escuchar el, el viento contra las hojas, ¿no? Las hojas de los árboles. Ahí lo tienen.
Buenas noches. Buenas noches. Uh -huh. Vamos a dormir. Uh -huh. Estamos en nuestra carpita. ¿Qué hora es? A ver. ¿Qué hora es? Son, son las 10. 10. Exactamente. 10 de la noche. Uh -huh. Aparentemente ahora va a llover en la noche, nos han dicho. Uh -huh. Así que la anfitriona de este lugar también nos ha preparado un dormitorio. Uh -huh. um, ay, tengo que estornudar. <risa> nos ha preparado un dormitorio por si es que levanta el viento y empieza a llover y no nos sentimos seguros aquí afuera en el bosque, pero vamos a estar bien, vamos a estar bien. Um, ya, yeah, ella tiene un hospedaje ahí arriba subiendo esa pequeña colina. Um, pero sí, creo que vamos a dormir bien. Yo estoy bastante cansada, ¿tú? Sí. ¿Sí? Estamos cansados. Ok. ¿Y por qué no damos vuelta a la cámara para que la gente vea cuánto espacio mm. hay dentro de la carta? Garras. Garras. Patas, Patas con garras. Patas con garras. Con garras. No, con son, garras. no son pies y uñas. Con son garras. patas. Son garras. Ok, no muestres tus garras. Nadie tiene que, nadie tiene que ver eso. <risa> um, y sí, nos vamos a despedir. Nos vemos mañana por la mañana uh -huh. y esperemos que todo salga bien. Ok. Chaucito, Chao. amigos. Chaucito. Ah, buenos días. Ah, buenos días, amigos. Bienvenidos a la carpita. Es un nuevo día, un nuevo día, un día gris, un poco oscuro. Parece que va a llover. Um, Samuel durmió bastante bien, ¿no? Sí, muy bien, yeah. muy bien. Él se durmió casi inmediatamente. A mí me costó un poquito más porque habían unos vientos bastante fuertes y yo estaba pensando, si se cae una rama de este árbol, ¿qué, qué hacemos? No sé, el viento estaba bastante fuerte. Um, sí, así que a mí me demoró como tres horas en finalmente dormirme. Y ahora son las 7 de la mañana. ¿Y tú has estado despierto desde las 4? 4. Uh -huh. Así que acá 5 minutos me decía, ¿estás despierta? ¿Estás despierta? ¿Nos levantamos? ¿Ya es hora? Um, <risa> así que creo que yo voy a necesitar una siestita más tarde en el día. Um, pero es bastante cómoda la carpa. Yo diría que dormimos bastante bien. Uh, pusimos esa cobertura para, para la lluvia, le llamamos el fly. Um, porque parecía que iba a llover en la madrugada, pero al final no sé si habrá llovido o no. Yo no escuché nada una vez que me dormí. Y no hizo tanto calor dentro de la carpa. Yo pensé que tal vez una vez que pongamos ese plástico para la lluvia, que se iba a sentir como un horno, pero estuvo bastante fresquito. Yo me tuve que poner mi buzo, sean su chaleco. No pasamos frío porque nos dejaron varias colchas um, y este material es bien calentito, no sé qué será. Um, pero esa fue nuestra primera noche durmiendo en esta carpita. Anoche también vi que acá tenemos como unos bolsillos para poder, poder guardar cosas, así que puse los lentes, una botella de agua, el micrófono de la cámara, pueden guardar sus teléfonos, lo que sea, lo que no quieran perder en el medio de la noche. Dejé la linterna a mano, uh, no nos levantamos en el medio de la noche y tampoco escuchamos animales caminando alrededor de la carpa. Así que esa fue la estadía. ¿Te gustó? Sí. ¿Sí? ¿Lo harías de nuevo otra vez más? ¿Otra noche acá? Otro, sí. Otro día otra más. noche. Él otra lo haría. Noche. Ahora vamos a caminar a, al hospedaje ahí arriba. El donde ya, yeah, nos han dejado un desayuno. La anfitriona dijo que iba a preparar unos muffins con frambuesas uh, aquí de la zona que ella fue a colectar. <ríe> Así que vamos a desayunar. Sí. Ok, hemos subido al hospedaje entonces. La hostería está justo aquí al lado, pero acá tenemos esta cabañita con una cocina, sala, baño que podemos usar. 
es para todos los que alquilan la, la carpa para que tengan un lugar si empieza a llover o si hace mucho frío o si quieren más espacio um, sí así que estamos desayunando acá nos dejaron oh, mosca no 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 nos dejaron dos muffins uno con frambuesas otro con poppy seeds, unas semillitas negras. Y también instru instrucciones de cómo preparar pour over coffee. Um, un estilo de café que no sé cómo traducir al español. Así que vamos a seguir los pasos. Porque yo nunca he preparado café así. Uh, necesitamos un filtro. Dice que hay que doblar estas partes acá al costado. Y lo ponemos acá adentro. Acabo de hacerle una taza a Samuel. Pero el café no me salió lo suficientemente oscuro. Así que creo que tengo que agregarle más café. No fue suficiente. Así que le voy a poner dos cucharas. Uh -huh. Esta vez. Y es un café acá de la zona, Sussex. Es un pueblito en la provincia de Nuevo Brunswick. Sí. Y... Ay, me olvidé. Tenía que mojar el filtro primero. Ah, ya lo hice mal. Está bien. Ya no hay problema. Mal. No copien lo que yo estoy no haciendo problem. porque ya lo hice mal. En fin, voy a tratar de mojar el filtro ahora. Yo soy más de tomar té. No sé mucho sobre café. Um, todavía estoy desarrollando un gusto para el café porque por mucho tiempo lo encontraba amargo y feo y le ponía un montón de azúcar, leche, crema, leche. Um, quiero, quiero aprender a disfrutar una buena taza de café. Esa creo que no va a ser una muy buena taza, pero bueno, mi primer intento, ¿no? Bueno, mientras eso termina de filtrar, vamos a ir probando... ¡Oh! La mosca se quiere comer mi muffin. ¡No! Vamos a ir probando estos muffins. Este es con frambuesas. Mm. Samuel ya se comió el suyo. Oh, wow. Mm, está rico. Sí. Uh -huh. Salud. Uh -huh. <risa> ah, muy bien. Tiene un lindo aroma. Exactamente, uh -huh. sí, uh -huh. sí. Lindo y... Y no lo, distinto de Roma. Es distinto y no lo encuentro amargo. ¿Qué diferencia entre esto y el café instantáneo que hemos estado tomando estos últimos días? <risa> a eso sí lo encuentro am amargo y como sí, con sabor a sí. quemado. Pero esto oh, lo es puedo terrible, tomar así. Terrible. Es como tomar un buen té oscuro. Mm. Está rico. Ok, estamos de regreso en el parque Mactaquac. Queremos caminar un sendero más, hacer un sendero más antes de regresar a la ciudad. Y no lo van a creer, pero somos el único vehículo en el estacionamiento. Ahí lo pueden ver, ahí atrás somos los únicos. Es un lunes por la mañana. Me imagino que mucha gente ya está de regreso en sus trabajos. Así que sí. Tenemos el parque entero para disfrutar, un día un poco gris, pero me gusta porque la temperatura ha bajado, no estamos sudando en ese calor y esa humedad, se siente lindo. Y sí, con el clima está así, uno puede caminar más tiempo sin agotarse. Así que vamos, pasemos una caminata más antes de regresar a Fredericton. ¿Qué encontramos, Samuel? Sí, frambuesas rojas. Frambuesas. Sí. Ya, yeah, hay un Pero montón de frambuesas. Oh. Es la época. A ver, probemos. Mm. ¿Cómo están? Amargas. Amargas, un poquito sí, amargas, ok. Un poquito de amargas. Tal vez no están listas, pero ahí pueden ver. Pero un poquito dulce. Un poquito dulce, ok. Sí, dulce, dulce y amargo. Mm. Agridulce, tal vez. Um, 
Ya, yeah, ahí las pueden ver. Tenemos arbustos llenos de frambuesas a lo largo de este sendero. Me hace acordar cuando estuvimos en Patagonia unos meses atrás, también haciendo trekking. Y a lo largo de muchos de los senderos encontrábamos moras, zarzamoras. Así que si nos daba hambre, ahí parábamos y oh, nos comíamos unas cuantas, continuábamos. Um, ya, yeah, todo esto es frambuesas, miren todo lo que pueden ver. Wow. Bueno, vamos a almorzar un poco temprano, oh. vamos a hacer un picnic. ¿Qué sí. tenemos? So, salami uh -huh. y prosciutto. Salami y prosciutto, muy bien. Dos pans uh -huh. y queso artesanal. Uh -huh. Hola. Papitas. Papitas, sí. Sabor a langosta. Excelente. Y galletitas. Galletitas. Sí. Galletitas de mamá. Ya, yeah, la mamá ¿Sí? de Samuel nos hizo unas galletitas. Sí, Son de avena y molazas. Y, y el, el cuchillo de gaucho, por si hace falta. Exactamente. Por las dudas. Yandu. 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 ¡Tada! Tremendo sándwich. <risa> sándwich de tremendos carne y queso. Tres carnes, montón, un trío. montón de carne y queso. Oh. Satisfecho. <risa> la mamá de Samuel estuvo horneando antes de que nos vayamos de campamento delicioso ya yeah, son bien ricas esas galletitas muy muy ricas lindo almuerzo bueno amigos hemos llegado al final de nuestro pequeño viaje este pequeño paseo por Mactaquac ahora vamos a manejar de regreso a Fredericton a la ciudad Esperamos sí. que hayan disfrutado este video, nuestra primera experiencia haciendo camping en uh -huh. una carpa flotante. ¿Te gustó? Sí, me ¿Sí? gustó mucho. Fue sí. bastante divertido. Y este parque Mactaquac también es muy lindo. Tienen distintos uh -huh. senderos que no son muy largos. Sí. Así que es un lindo lugar para venir a muy, pasar Muy día. tranquilo, no mucha gente. Ya, yeah, uh -huh. sí, así es. Así uh -huh. que, bueno, esperamos que hayan disfrutado este video y ya nos estamos viendo pronto con más videos aquí por la provincia de Nuevo Brunswick. ¿Sí? Así que, ¡hasta la próxima! ¡Chaocito! ¡Chao, chao! Como siempre, si les gustó el video, los invitamos a suscribirse al canal y ya nos estamos viendo pronto con más viajes por la costa atlántica de Canadá. ¡Chao, chao!